আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল লাবনিস কিচেন আমি লাবনি রহমান আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমার চ্যানেলে তো আপনারা সবাই কেমন আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের সকলের দোয়ায় অনেক অনেক ভালো আছি তো আজকের ব্লগটিতে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি কিভাবে আপনারা শাক ও সবজি দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করে এটাকে ফ্রোজেন করে খেতে পারবেন তো আমার যেহেতু সামনে ঈদ আমাকে কিন্তু সামনেই দেশে চলে যেতে হবে গ্রামের বাসায় চলে যেতে হবে আমার শ্বশুরবাড়িতে ঈদ করতে যেতে হবে তো আমার হাজব্যান্ড যে সবজিগুলো নিয়ে এসেছিল আমি দেখলাম এগুলো যদি আমি ফ্রিজে রেখে চলে যাই কিন্তু এগুলো ভালো থাকবে না সব নষ্ট হয়ে যাবে তো এই সবজিগুলো সংরক্ষণ করে রেখে আমি আমাকে যেতে হবে তাহলে আমি ঈদের পর যখন ফেরত আসবো তখনও আমি এগুলো কিন্তু খেতে পারবো এগুলো নষ্ট হবে না তো অনেক সময় আমাদের বাসায় দেখা যায় এত বেশি বাজার হয়ে যায় আমরা বুঝতেই পারি যে শাক সবজিগুলো নষ্ট হয়ে যাবে তখন যদি আপনারা এইভাবে সংরক্ষণ করে রাখেন তাহলে কিন্তু আর যে নষ্ট হওয়ার ভয়টা সেটা থাকবে না তো ইতিমধ্যে যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে ফেলবেন আমি আমার নিত্য নতুন ব্লগুলোতে নিত্য নতুন ভিডিও আপনাদের জন্য নিয়ে আসছি যা আপনাদের জন্য হেল্পফুল হবে তো প্রথমেই দেখাচ্ছি আমি চিচিঙ্গা নিয়ে নিয়েছি এগুলো আমার ফ্রিজে রাখা ছিল আর আমি চলে গেলে এগুলো নষ্ট হয়ে যাবে তো আমি চিচিঙ্গার উপরে যে একটা পাতলা আবরণ আছে সেটা তুলে ফেলছি আমি আপনাদের সম্পূর্ণ প্রসেসটি করে দেখাবো আপনারা চেষ্টা করবেন ভিডিওটি স্কিপ না করতে কারণ ভিডিওটি যদি আপনারা স্কিপ করেন তাহলে আপনারা প্রসেসটা বুঝতে পারবেন না ঠিক মতো তাই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন আপনারা চিচিঙ্গা যে যেরকম প্রসেসে খেতে চান সেভাবে করে কেটে নেবেন আমি এই চিচিঙ্গাগুলো ভাজি করব তাই ভাজির প্রসেসে কেটে নিচ্ছি আর আমার হাজব্যান্ড এই যাওয়ার আগের মুহূর্তে অনেকগুলো লাউ শাক নিয়ে চলে এসেছিল তো এগুলো তো খেয়ে যাওয়া সম্ভব না অনেক লাউ শাক ছিল আর আমরা দুজন মানুষ কতগুলোই বা খাই তো আমি এই লাউ শাকগুলো প্রসেসিং করে রেখে যাব আর যখন আমি গ্রাম থেকে ফেরত আসবো তখন এই লাউ শাকগুলো আমি খেতে পারব আর তা না হলে আমি যদি এইগুলো ফ্রিজে রেখে যাই তাহলে আমি এসে একটিও ফেরত পাব না সব পছন্দ হয়ে যাবে আপনারা এই কাজগুলো করে যারা হাউস ওয়াইফ আছেন বা যারা ওয়ার্কিং ওমেন আছেন তারাও কিন্তু করতে পারেন ওয়ার্কিং ওমেনরা যদি সপ্তাহে একটা দিন এভাবে সময়টা বেছে নেন আর এভাবে করে প্রসেসিং করে রাখেন খাবারটা তাহলে দেখা যাবে আপনারা অনেক অল্প সময়ে আপনাদের কাজের স্থানে পৌঁছানোর আগে চাকরিতে যাওয়ার আগে কিন্তু ফ্যামিলি মেম্বার্সদের জন্য খাবারটি রেডি করে রেখে যেতে পারবেন আর হাউস ওয়াইফরা তাদের কাছে তো সময় আছে তারা হয়তো এই প্রসেসিং তাদের নাও করা দরকার হতে পারে তো যে ক্ষেত্রে আপনাদের মনে হবে যে শাকটি সবজিটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে আপনারা শুধু সেক্ষেত্রেই করবেন তো আমি লাউ শাকগুলো দুভাগে ভাগ করে নিয়ে ধুয়ে নিচ্ছি এতে অনেক বালি ছিল আর আমি শুধু এই জালিতে করেই ধুব না আমি একটি আলাদা পাত্রে লাউ শাকগুলো ডুবিয়ে ডুবিয়ে ধুবো তা না হলে কিন্তু বালিগুলো যাবে না আমি দীর্ঘ অনেকক্ষণ সময় নিয়ে লাউ শাকগুলো ধুয়েছি কেননা বালি যদি না যায় তাহলে কিন্তু তরকারি যখন আমি শাকের শাক যখন রান্না করব তখন কিন্তু খেতে একদমই ভালো লাগবে না দাঁতের নিচে বালি পড়লে সে খাবারটাই একদমই নষ্ট হয়ে যাবে তো এই যে আমি দেখতে পাচ্ছেন আমি আলাদা একটি পাত্রে এইভাবে ডুবিয়ে ডুবিয়ে খুব ভালো করে ধুয়ে নিচ্ছি এখন আমি প্রসেসিংয়ে চলে আসছি তো আমি একটি প্যান বসিয়ে দিলাম চুলার উপরে এখন আমরা নর্মালি শাক যেভাবে রান্না করি শাক রান্না করার যে প্রসেসটি আছে আমি প্রসেসটি করেই রান্নাটি করব আর আমি প্রথমে অর্ধেক শাক দিয়ে নিয়েছি আর তারপরে আমি অর্ধেক শাক দেব কেননা আমি যদি প্রথমে সম্পূর্ণ শাক দিয়ে নিই তাহলে কিন্তু এই বাথরুমটিতে জায়গা ধরবে না আর আমি অর্ধেক অর্ধেক করে দিয়ে নিলে একটু পরে শাকটি পানি ছেড়ে একদম অল্প হয়ে যাবে তখন কিন্তু আমার এই সম্পূর্ণ শাকটি এই পাত্রের মধ্যেই ধরবে শাক আমি এখন লবণ পেঁয়াজ এবং একটু কাঁচামরিচ দিয়ে সেদ্ধ করে পানি শুকিয়ে রেখে দেব আর যখন আমি ফ্রিজ থেকে বের করব তখন শাকে যেভাবে বাগার দিই সেভাবে বাগার দিয়ে রান্না করে নেব সাথে কিন্তু আমি সামান্য পরিমাণ লবণ দিয়ে নিয়েছি খুব সামান্য পরিমাণে লবণ দেবেন যেন এটা আপনাদের পরবর্তীতে যখন রান্না করবেন তখন খেয়াল রাখবেন যে সামান্য লবণ দিয়েছিলেন সেটা খেয়াল রেখে তারপরই আপনারা শাকে লবণ দেবেন আর শাকে একটু কম লবণ দিলেই হয় শাকে কিন্তু অটোমেটিকলি শাকের মধ্যে অনেক লবণ থাকে 
तो आमी दुटो काचा मुरीच फेरे आ शामान दुटो पियाज दिये एक खोन आमी धाकना दी दिये देवो तो किछ खुन पर देखते पाच्छान शाक थेके अनेक पानी बेर होई दिये छे आमा के खोन जा कोरत हवे पानी टुको जास शुखिये नित हवे आड कोनो किछुई ना शाके पानी आमी सम्पुने रोपे शुखिये नीची नीचे सामान्य एक टू आचे शीतु को शुखिये आमी नामिये नीची आर चिचिंगा टी आमी चुलाए बोशिये दिलाम चाहे शाते सामान्य एक टू पानी दिलाम चिचिंगा थे कि किन्तु अनेक पानी उठ बे ऐ सामान्य एक टू लवन ऐको नामी की ढेके दे बोए टा चिचिंगा टी ढेके दिए पानी बेर हो चिचिंगा थे कि ऑलरेडी अनेक पानी बेर हुई गये थे, आमी एक नए पानी टी छेके फेल बो। पानी छाका हुए गये थे, एक ना मैं चूलर मुद्दे हल्का एक तो तेल दिए, और पुर सामान्य तो लावो ने बो, भोलू दिए चिचिंगा टी सौते करेने बो, माने हल्का एक तो भेजेने बो। जस्ट आमा के एक तो हल्का भेजेने तो हो आर लोगों ना आर होल दे जो पुरी मंटा में दिलाम शेड आपने ला पौड़ो बोटी तेरा ना शोमाए अवश्य ख्याल रखते होंगे जो लोगों ना होल शामनो पुरी मैंने दिया चिलो आर पौड़ो बोटी तेरा ना शोमाए जस्ट खली पेयाज टा दिए आपना रा होचे मोरीच दिए लोगों पुरी मानों में जो लोगों दिए ना ना कु बार बार फ्रिज थे बेर कर ले नष्ट हो जो पे और यो जो अपारा जेदिन खाबें तर आगे दिन रतर बेला डीप फ्रिज थे बेर कर एक बक्स नर्माल फ्रिजे रेखे देवें तो हमले ही जाए यो अपा नर्माल फ्रिज दे तीन थे चार दिन पर्त संरक्षण कर खेते पर नष्ट होना एकदम भलो थक तो देखते हमें दोटो बक्से को यो रेखे दिए ठंडा कर नहीं फ्रिजे रेखे देव आर जोखों ना मैं ग्राम थे के फेरो तार जो तो खों ना मैं रान्ना कोड़ आगे दिन डीप थे के बिर कोड़े नॉर्मले रेखे तार पड़े दिन रान्ना कोड़े फेरो तो हमारे वीडियो टी जो दे आपने देख पाचे भालो लगे थके अब उसे एक टी लाइक शेयर एवं कमेंट कोड़ बन इधर नई वीडियो टी आज के शेष कुर्ची शॉकले भालो 